হ্যালো শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো প্রোগ্রেস কোচিং বিডির পক্ষ থেকে আমি শুভ স্যার তোমাদের সামনে আজ হাজির হয়েছি প্রাথমিক গণিতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কম বা বেশির অঙ্ক দেখো আমরা যে নিয়মটা সবসময় গতানুগতিকভাবে জেনেছি যে অঙ্কের শেষে কম বা বেশি লেখা থাকলে চক্ষু বন্ধ করে বিয়োগ তার মানে যদি কম বা বেশি লেখা থাকে তাহলে বিয়োগ যদি শুধু কম লেখা থাকে সেক্ষেত্রে বিয়োগ আবার যদি শুধু বেশি থাকে সেক্ষেত্রে বিয়োগ তো এই অঙ্ক তোমরা অগণিতবার করার পরেও তোমাদের ছোটোখাটো ভুলগুলো হয় কিন্তু এই অঙ্কের ক্ষেত্রে করার ক্ষেত্রে যে মূল পয়েন্ট আছে আমি সেই পয়েন্টগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব তোমরা এই পয়েন্টগুলো মেনে চললে কখনও কোনো অবস্থাতে তোমাদের এই কম বা বেশির অঙ্ক ভুল হবে না আচ্ছা দেখো প্রথমত বলি যদি বলি দুইটি নাম যদি পাশাপাশি থাকে রহিম করিম বলো রাজু সাজু বলো যাই বলো দ্যাটস এ ফার্স্ট পয়েন্ট দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলো রহিম এই করিম এই দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটি ধরতে হবে আমার সাথে সাথে পরে দেখবো মগস্ত হয়ে যাবে বলো তো কি বলেছি দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটি ধরতে হবে আর একটা রুলস আছে যে দুইটি নামের মাঝখানে এই দুই একটা নাম একটা দুইটা নামের মাঝখানে ঠিক এই মাঝে এই মাঝখানটাই মনে করো এই মাঝে থেকে যে অপেক্ষা থাকলে সবসময় শেষের নামটি ধরতে হবে দ্যাটস এ ফার্স্ট পয়েন্ট অফ ইউ প্রথম নির্দেশনাটা কি বলেছি দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটি ধরতে হবে আর দুইটি নামের মাঝখানে থেকে যে অপেক্ষা যদি থাকে তাহলে সবসময় শেষের নামটি ধরতে হবে কম বা বেশির ক্ষেত্রেই এই দুইটা পদ্ধতির উপরে তুমি যদি তোমার সবসময় ধারণাটা থাকে এবং তুমি যদি সেটা মেনটেন করো তাহলে কখনো তোমার ভুল হবে না আরও একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে উত্তর উত্তরের বেলা তোমরা অনেক সময় সুন্দর করে অঙ্কটা করে আসো উত্তরে কম থাকলে কম বা বেশি থাকলে বেশি লিখতে হয় যে রুলসটা এটা তোমাদের অনেক সময় মনে থাকে না সুন্দর করে করছো বাট উত্তরে যে কম লিখতে হবে কম লেখো নেয় বা বেশি লিখতে হবে বেশি লেখো নেয় এ কারণে হয়তো বা শূন্য হয়ে যায় এই জন্য তোমাদেরকে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে এই কথাগুলো তোমাদের মেন নাম চেঞ্জ হতে পারে অঙ্কের ক্ষেত্রে আমি সবসময় বলি দেখো অঙ্কর সালে সবসময় নিয়মের উপরে অঙ্কের নাম চেঞ্জ হতে পারে সংখ্যা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু অঙ্কের নিয়ম কখনো বদল হয় না ঠিক আছে ঠিক এইটার আলোকে আমি তোমাদের সামনে বোর্ডে অঙ্কগুলো বুঝিয়ে দেবো তোমরা মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবে কখনও আর এই কম বা বেশির অঙ্ক মনের অজন্তে ওর ভুল হবে না অল লাইফ তোমার মনের মধ্যে গাথা থাকবে খেয়াল করো আমরা ফার্স্ট প্রশ্নটা আগে একটু পড়ি শায়লার পঁচাত্তরটি পুতুল আছে এবং ময়নার আটচল্লিশটি পুতুল আছে শায়লা একটা মেয়ে ময়না একটা মেয়ে দুইটা মেয়ে শায়লার থেকে অঙ্কটার ক্ষেত্রে কি বলেছে তুমি আগে প্রশ্নটা পড়বে শায়লার থেকে ময়নার কয়টি পুতুল বেশি বা কম আছে তুমি কিন্তু শেষটা যখন পড়েছো বেশি বা কম আছে তুমি কিন্তু অটোমেটিক্যালি বুঝে নিয়েছো যা শুভ শুভ তো বলেই দিয়েছে কিংবা আমি নিয়মটা তো জানি যে কম বা বেশি থাকলে চোখ বন্ধ করে বিয়োগ তার মানে তুমি কিন্তু বুঝে গেছো যে এটা বিয়োগ কিন্তু তারপরে আমার ওই যে রুলস বলেছিলাম দুইটা পাশাপাশি নাম বা দুইটি নামের মাঝখানে ঠিক সেটাই যেতে হবে যেমন শায়লার থেকে ময়না তার মানে দুইটি নামের মাঝখানে থেকে আছে থেকে থাকলে শেষের নামটা তার মানে এই ময়নার কি কম আছে না বেশি আছে সেটা হচ্ছে মেন থেকে যে অপেক্ষার পরে যে নামটা থাকবে সেটা হচ্ছে মেন দুইটি নাম যদি দুইটি নামের মাঝখানে থেকে যে অপেক্ষা থাকে শেষের নামটা ধরতে হবে তো এবার আমরা আসি যেহেতু বিয়োগটা বুঝতে পারছি বিয়োগের বেলায় সবসময়ের জন্য সারা জীবনের জন্য মনে রাখতে বিয়োগের বেলায় কখনো ছোট সংখ্যা উপরে বসে না বিয়োগের বেলায় সবসময় বড় সংখ্যাটি উপরে বসে তার মানে কার বেশি আছে শায়লার বেশি আছে লিখলাম দেখো একটু প্লিজ খেয়াল করো শায়লার পুতুল আছে শায়লার পুতুল আছে দেখা যায় তো শায়লার পুতুল আছে কয়টি পঁচাত্তরটি এবার আসি আমরা ময়না ময়নার পুতুল আছে ডট ডট দিলাম আটচল্লিশ যেহেতু কম বা বেশি রঙ নিয়ম আমরা জানি তাহলে তো বিয়োগ আগেই বুঝে গেছে এইবার কথা আছে শেষে লিখতে হবে কি থেকের পরে যার নাম থেকে পরে আছে ময়নার নাম আচ্ছা ময়নার কম না বেশি তুমি তো আপাত দৃষ্টিতে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ময়নার আটচল্লিশটি ওর পঁচাত্তর তাহলে আটচল্লিশ কম তাহলে ময়নার কম আছে এইবার বিয়োগের বেলায় কী নিয়ম মনে আছে আট উপরে আছে ফাস আট আর কত হলে পাঁচ বলবো না আট আর কত হলে পনেরো বলবো বলো তো পনেরো তাহলে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো সাত হলে হাতে আমার এক হাতে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই 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 ডান পাশে লিখে রাখতে হবে তুমি সব বোঝো সব পারো তোমার মুখ বই মুখস্ত তবু তুমি হাতেরটা পাশে লিখবে তাহলে পরীক্ষার সময় তোমার টেনশন থাকলো চিন্তা থাকলো তোমার এই হাতেরটা চোখের সামনে দেখলে তখন আর এটা বিয়োগ করতে ভুল হবে না এই জন্য কিন্তু আমি নিয়মগুলির উপরে সবসময় গণিতের বেলায় জোর দিই সুতরাং তোমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে প্লিজ এবার চার আর এখানে এক চার আর এখানে পাঁচ পাঁচ আর কথা হলে সাত কর গড়ি পাঁচ ছয় সাত দুই হলে
কিন্তু উত্তরবেলায় যে ভুলটা হয় যেমন সাতাশটি এই পর্যন্ত লিখে তোমরা শেষ করো কিন্তু আসলে কি এটাই সঠিক না ভুল হয়েছে এখানে কি সাতাশটি কম বা সাতাশটি পুতুল কম বা সাতাশটি কম যেটা লেখো সেটাই কারেক্ট তার মানে অঙ্কে যদি শেষে কম থাকে তাহলে এই কমটা লিখতে হবে বেশি থাকলে বেশি লিখতে হবে না লিখলে তুমি হয়তো ভাবতে পারছো না লিখলে কী হবে কিন্তু না লিখলে ওই একটু কারণে অবশ্যই অঙ্কে একটা শূন্য হয়ে যেতে পারে সুতরাং তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে গেল এবার আমরা আসি পরে প্রশ্ন একটি বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে চৌত্রিশ জন ছাত্র এবং একান্ন জন ছাত্রী আছে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি কত বেশি এই অঙ্কটা কিন্তু কম নেই শুধু বেশি লেখা আছে আমি বলেছিলাম যে শুধু কম থাকলেও বিয়োগ শুধু বেশি থাকলেও বিয়োগ তার মানে তুমি এই অঙ্কটা দেখেই বুঝতে পারছো অঙ্কটা অবশ্যই বিয়োগ ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি কত বেশি তো এখানে যেহেতু বিয়োগ করতে বলেছে তাহলে বিয়োগের বেলায় বড় সংখ্যাটা আগে তাহলে আগে আছে ছাত্রী আছে দেখো ছাত্রী আছে একান্ন জন লিখলাম একান্ন জন এবার আছে ছাত্র আছে চৌত্রিশ জন এই চৌত্রিশ জন বিয়োগ করলাম এবার বলেছে প্রশ্নটা খেয়াল করো ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি কাদের সংখ্যা বেশি ছাত্রী বেশি আছে চার আর কত হলে এক না এগারো এগারো চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো সাত হলে হাতে আমার এক হাতে যারা থাকবে সেটা অবশ্যই অবশ্যই পাশে লিখে রাখতে হবে তিন আর একের চার চার আর কত হলে পাঁচ এক হলে সতেরো জন দ্যাটস এ পয়েন্ট এবার আসি আমরা উত্তরে উত্তর লেখাটা একটা মেন তোমার অনেক সময় লিখে দাও সতেরো জন ছাত্রী কিন্তু না এটা সঠিক না সঠিকটা কি দেখো কাদের সংখ্যা বেশি ছাত্রী সংখ্যা বেশি এইভাবে পূর্ণভাবে না লিখলে তুমি অঙ্কে শূন্য পাবে এটাই তাহলে ছাত্রী সংখ্যা বেশি কতজন বেশি সতেরো জন বেশি যেহেতু প্রশ্নর মধ্যে দুইটা প্রশ্ন আছে ছাত্রী কাদের সংখ্যা বেশি কত বেশি ছাত্রী সংখ্যা বেশি সতেরো জন বেশি ক্লিয়ার তোমার কাছে ভুল হবে না তো আর ওকে নেক্সট রাজুর তেইশটি মার্বেল আছে সাজুর সতেরোটি মার্বেল আছে রাজুর সাজু অপেক্ষা কয়টি মার্বেল কম বা বেশি আছে দ্যাটস এ পয়েন্ট এখানে ছিল সায়লার থেকে থেকেটা আমি এখানে মাঝে রেখেছি আর এখানে দুটি নাম পাশাপাশি রেখেছি আমি নিয়ম ভিন্ন মানে প্রথমটা সেকেন্ডটা দুইটা নিয়মই আমি অঙ্ক নিয়মের অঙ্ক আমি তুলে ধরেছি যে দুটি নামের মাঝখানে থেকেছে অপেক্ষা থাকলে নিয়মটা এটার মধ্যে দুটি নাম পাশাপাশি থাকলেই কী হবে সেটা নিয়মটা এখানে সুতরাং এই অঙ্ক যদি ঘুরে ফেরে হাজার লক্ষাধিকভাবে পরিবর্তিত হয় তবু তোমার নিয়মটা ঠিক রাখলে কখনো তোমার এই অঙ্ক আর ভুল হবে না ঠিক আছে তো এখন দেখো রাজুর তেইশটি মার্বেল আছে সাজুর সতেরোটি মার্বেল আছে রাজুর সাজু অপেক্ষা কয়টি মার্বেল কম বা বেশি আছে তো যে কম বা বেশির অঙ্কের বিয়োগ তার বিয়োগের বেলা যার বেশি তারটা আগে তো লিখলাম রাজুর মার্বেল আছে রাজুর মার্বেল আছে তেইশটি এইবার লিখলাম সাজুর মার্বেল আছে সতেরোটি বিয়োগ করলাম এই দিলাম এই পর্যন্ত এবার বলেছে রাজুর সাজু অপেক্ষা কয়টি মার্বেল কম বা বেশি আছে বলো তো কি বলেছিলাম দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সব সময় প্রথম নামটি দুইটি নামের মাঝখানে থেকেছে অপেক্ষা থাকলে শেষের নামটি দ্যাটস মেইন পয়েন্ট তাহলে পাশাপাশি আছে রাজু সাজু দুইটি নাম তাহলে পাশাপাশি থাকলে কাটটা ধরতে হবে প্রথমটা রাজুর মার্বেল মার্বেল বেশি আছে সাত আর কত হলে তিন না তেরো বলো তো তেরো সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো ছয় হলে হাতে আমার এক হাতে যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই পাশে লিখে রাখতে হবে লিখলাম পাশে একের একে দুই দুই দিয়ে মিলে গেলে শূন্য বাম পাশে শূন্য বসে না আবার সেই উত্তরে সেই পয়েন্টটা তোমার খেয়াল রাখতে হবে ছয়টি মার্বেল বেশি আছে ছয়টি মার্বেল বেশি আছে ঠিক আছে তোমরা ভয় পাও আসলে অঙ্ক অঙ্ক এমন একটা অঙ্কের মধ্যে মজা ডরি মনে এত মজা নেই কাঠুনি এত মজা নেই যদি অঙ্ক যদি প্রকৃত অর্থে বোঝা যায় আর পাড়ার মধ্যে যে শান্তি এটার ব্যাখ্যা বোঝানো যাবে না তোমরা সেই জায়গাটা থেকে আসো দেখবো তোমরা অনেক অনেক মজা পাবে দেখো এই অঙ্কটা একটি চৌবাচ্চায় তেতাল্লিশটি শিং মাছ ও উনত্রিশটি তেলাপিয়া মাছ আছে চৌবাচ্চায় কোন মাছ কম আছে কতটি কম আছে এটার বেলায় দিয়েছিলাম বেশি কাদের সঙ্গে বেশি এখানে দিয়েছি কম আমি কিন্তু কম্পেয়ার করে তোমাদের সামনে তুলে ধরছি যাতে কখনো তোমাদের এই ভুলটা না হয় যে তোমরা অটোমেটিক্যালি এটা পারো তাহলে এখানে দেখ কম আছে তাহলে অবশ্যই বিয়োগ লিখলাম শিং মাছ আছে শিং মাছ আছে তেতাল্লিশটি এবার আছে তেলাপিয়া মাছ আছে তেলাপিয়া মাছ আছে কয়টি বলো তো উনত্রিশটি এবার বলছে 
কোন মাস কম আছে কম তাই না এইবার লিখতে হবে কোন মাস কম কতটি কম তার তেলাপিয়া কম আছে তেলাপিয়া কোন মাস কম আছে কতটি কম আছে তাহলে কতটি কম দেখো বলো তেলাপিয়া মাস কম আছে নয় আর কত হলে তেরো নয় দশ এগারো বারো তেরো কত হলে চার হলে হাতে আমার এক হাতে যারা থাকবে সেটা অবশ্যই পাশে লিখে রাখতে হবে দু হাজার একের তিন আর কত হলে চার তিন চার এক হলে চোদ্দটি এইবার উত্তর তেলাপিয়া কম আছে তেলাপিয়া কম আছে এখানেই উত্তর একটা শেষ আবার আছে কয়টি কম আছে চোদ্দটি কম আছে দেখেছ কম বা বেশির সব থেকে সহজ বা সব থেকে সহজতর নিয়মটা আমি তোমাদের সামনে সুন্দর করে তুলে ধরেছি যদি এরকম হতো বয়সের অঙ্কের ক্ষেত্রে রুমার থেকে সুমা পাঁচ বছরের বড় বা রুমার থেকে লিমা পাঁচ বছরের বড় যদি এই এই যেহেতু যদি থাকে তার মানে খেয়াল রাখতে হবে যদি ছোটজনের বয়স বয়সটা উল্লেখ থাকে বড়োজন একটা বের করতে হয় তাহলে যোগ আর যদি বড়োজনটা দেওয়া থাকে ছোটজন একটা বের করতে হয় তাহলে হচ্ছে বিয়োগ এটা হচ্ছে বয়স সংক্রান্ত সেটা আমি আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেবো আমার প্রোগ্রেস কোচিং বিডি চ্যানেলের মধ্যে অবশ্যই তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে আগের অনেকগুলো গণিতের গুণের নিয়ম ভাগের নিয়ম দেওয়া আছে আর টোটাল মানে ভিডিওগুলোর ভিতরে তোমরা প্রথম দিকে যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে তোমরা অবশ্যই খুঁজলে পাবে তো আমি তোমাদের সামনে কম বেশি যে নিয়মটা আজকে তুলে ধরেছি আবার আমি লাস্টে তোমাদের আমরা আমার সাথে একটু পড়ে নাও যে ফার্স্ট পয়েন্টে বলেছিলাম দুইটি নাম পাশাপাশি থাকলে সবসময় প্রথম নামটি ধরতে হবে দুইটি নামের মাঝখানে থেকে যে অপেক্ষা থাকলে সবসময় শেষের নামটি ধরতে হবে এবং উত্তরবেলায় বলেছিলাম যদি কম থাকে তাহলে কম লিখতে হবে বেশি থাকলে বেশি লিখতে হবে দ্যাটস এ মেন পয়েন্ট কম বা বেশির যত প্রকারের যত নিয়মের অঙ্ক আসুক না কেন তুমি এই নিয়মটাকে আঁকড়ে ধরতে পারলে এই নিয়মটা তোমার মাথার মধ্যে থাকলে কখনো কম বা বেশির অঙ্ক আর তোমার ভুল হবে না আর এখন তোমরা বিশেষ করে কম বা বেশির অঙ্ক শুধু এই আচারটা না হাজার হাজার অঙ্ক তৈরি করা যায় তৈরি করে নাম চেঞ্জ করে সংখ্যা চেঞ্জ করে করা যায় তুমি যদি প্রকৃত অর্থে একটা নিয়ম ঠিক মতো এই মূল কথাটা যদি বুঝে থাকো তাহলে তোমার যত অঙ্ক তোমার সামনে আসুক না কেন যতই সারা ঘোরানোর চেষ্টা করুক না কেন তুমি অটোমেটিক্যালি সেটা পারবে সো তোমার এই নিয়মটার যে যে কথাগুলো বলেছি অবশ্যই খুব মনোযোগ দিয়ে সে মনের মধ্যে গেঁথে রাখবে তাহলে কখনো আর তোমার ভুল হবে না অবশ্যই আর একটা ভুল করা যাবে না কি বলতো অবশ্যই আমাদের ইকো মানে প্রোগ্রেস কোচিং বিডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে তোমরা ভুলবা না পাশে থাকা বেলা অ্যাকাউন্ট অবশ্যই বাজায় দেবা এবং আমি চেষ্টা করব প্রতিনিয়ত তোমাদের সামনে এখন ভিডিও তুলে ধরার তোমরা অবশ্যই আমার সাথে থাকবে বাসায় বেশি বেশি পড়বে বোমুর কথা শুনবে নিজের শৈলীর প্রতি খেয়াল রাখবে ধন্যবাদ